in this lecture our uh, topic is i would like to discuss about what is microprocessor and what is microcontroller and first of all i would like to explain about microprocessor a microprocessor is a multi purpose programmable clock driven register based electronic device that reads binary instructions from a storage device called memory and accepts binary data as an input and process data according to those instructions from a storage device and provides result as an output microprocessor ante entante ee microprocessor is a multi purpose man microprocessor ni specific purpose kosam kaakunda multi purpose kosam microprocessor ni use chestam so that's why it is called multi purpose programmable microprocessor ni manam program chestam microprocessor ni some instructions dwara manam programmable chestam so that's why it is called multi purpose programmable and clock driven multi purpose programmable and clock driven clock driven ante clock dwara drive అండ్ క్లాక్ డ్రివెన్ రిజిస్టర్ బేస్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ రిజిస్టర్ మేన బేస్ అయ్యే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అండ్ దట్ రీడ్స్ బైండరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ స్టోరేజ్ డివైస్ కాల్డ్ మెమరీ మెమరీ అనే స్టోరేజ్ డివైస్ నుంచి బైండరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని రీడ్ చేసుకుంటుంది అండ్ మెమరీ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ యాక్సెప్ట్స్ బైండరీ డేటా యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ అండ్ ప్రాసెస్ డేటా అకార్డింగ్ టు దోజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ రిజల్ట్ యాజ్ అవుట్పుట్ ఈ మెమరీ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చిన బైండరీ డేటాని ఇన్పుట్గా తీసుకొని ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేసి ఆ డేటాని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ప్రాసెస్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ని రిజల్ట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటంటే మల్టీ పర్పస్ ప్రోగ్రాంబుల్ మైక్రో ప్రాసెసర్ని మనం మల్టీ పర్పస్ కోసం ఉపయోగిస్తాము అలాగే క్లాక్ డ్రివెన్ క్లాక్ ద్వారా డ్రైవ్ అవుతుంది అండ్ రిజిస్టర్ బేస్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది రిజిస్టర్ మీద ఆధారపడే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అండ్ ద ట్రీట్స్ బైండరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ స్టోరేజ్ డివైస్ కాల్డ్ మెమరీ ఈ ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది మనం ఇచ్చిన బైండరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎలా రీడ్ చేసుకుంటుంది అంటే దానికి ఒక స్టోరేజ్ డివైస్ ఉంటుంది ఆ స్టోరేజ్ డివైస్ని మనం మెమరీ అంటాం ఈ మెమరీ ద్వారా మనకి మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది బైండరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని రీడ్ చేసుకుంటుంది అండ్ యాక్సెప్ట్స్ బైండరీ డేటా యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ బైండరీ డేటాని ఇన్పుట్గా యాక్సెస్ చేస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేసి అలాగే డేటాని ప్రాసెస్ చేసి ఆ డేటాని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుందంటే మనం దానికి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా అది ఆ ప్రాసెస్ని డేటా మీద ప్రాసెస్ చేసి మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నామో సపోజ్ మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ లాజికల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే లాజికల్ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది మనకి లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలంటే లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఇది ఆపరేట్ చేస్తుంది అలాగే ఇది ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఆపరేషన్ మంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేసి మనకి రిజల్ట్ అనేది అవుట్పుట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఏ మల్టీ పర్పస్ ప్రోగ్రాంబుల్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ క్లాక్ డ్రివెన్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ రిజిస్టర్ బేస్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ద ట్రీట్స్ బైండరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ స్టోరేజ్ డివైస్ దాన్ని మెమరీ అంటాం అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈజ్ ఆ మెమరీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇచ్చిన బైండరీ డేటాని ఇన్పుట్గా తీసుకొని దాని డేటాని ప్రాసెస్ చేసి మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం డేటాని ప్రాసెస్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది రిజల్ట్గా వస్తుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇది ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ సో వీ హ్యావ్ టు ఆల్ రిమైండ్ ది దిస్ డెఫినేషన్ ఇన్ అవర్ మైండ్ సార్ సో ఇది అందరికి ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఇది ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ మైక్రో కంప్యూటర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్స్ సో మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే మైక్రో కంప్యూటర్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేది మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో కంప్యూటర్లో మనకు అందరికీ తెలుసు కంప్యూటర్లో మెయిన్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ని మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉపయోగించవచ్చు మైక్రో కంప్యూటర్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి ఆల్ నో అబౌట్ మైక్రో కంప్యూటర్ మైక్రో కంప్యూటర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఈ డిజిటల్ కంప్యూటర్లో మనం ప్రాసెసింగ్ యూనిట్గా మైక్రో ప్రాసెసర్ని ఉపయోగిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో కంప్యూటర్ ఇట్ ఈస్ ద మైక్రో కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఇన్ విచ్ ద 
micro processor is used as a processing unit so that's why it is called micro computer micro computer and a digital computer e digital computer lo processing unit ga mana micro processor nu upayogistunnam kabatti the name vache sariki micro computer this is a very important application of micro computer and we can next we have to see that this is the block diagram of micro computer in this block diagram of micro computer the main part is central processing unit this central processing unit is nothing but a micro processor in this micro computer we have to use central processing unit as micro uh, processor so that's why this is a micro processor and it is a memory that which is connected externally to the central processing unit also called micro processor and these are the input devices and these are the output devices here input devices are used to give instructions and data to the micro processor by using input device and the memory is used to store external data and data and process the data and this is uh, this is use of my memory which is connected external to the central processing unit and another one is output output device by using uh, output after completion of operations on instructions then output is uh, produced by the output devices so this is about block diagram of micro computer ee micro computer block diagram lo first part vachesi central processing unit ee central processing unit anedi main part ee central processing unit ki manam em upayogistam ante ikkada micro processor upayogistam so that's why it is called it is kept in uh, dotted lines and here we have to use memory మెమరీ అనేది ఎందుకంటే మన ఇచ్చిన బైనరీ డేటాని స్టోర్ చేసుకొని మన ఆ డేటా మీద ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని స్టోర్ చేసి రిజల్ట్ ఎంత అవుట్పుట్గా ఇవ్వడానికి ఈ మెమరీ అనేది ఎక్స్టర్నల్గా కనెక్ట్ చేస్తాం అండ్ ఇన్పుట్ డివైజ్ ఈ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ద్వారా మనం మైక్రో కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇస్తాము సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ మైక్రో కంప్యూటర్ నా అనదర్ వన్ ఈస్ నా వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ బ్లాక్ డై దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ బేసిక్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ దట్ ఈస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ అ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇన్ మైక్రో కంప్యూటర్ ఇన్ దిస్ సిపియు మెయిన్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏఎల్యూ ఏఎల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అర్థమాటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ అర్థమాటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ విచ్ క్యాన్ పర్ఫామ్ అర్థమాటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ ఈజ్ లైక్ సమ్ ఎడ్యుషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మాడ్యులస్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ అండ్ ఆర్ నాండ్ నార్ ఎక్స్ ఆర్ ఎక్స్ నాండ్ దీస్ ఆర్ ది అర్థమాటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అర్థమాటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ అంటే ఏంటంటే ఈ అర్థమాటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ అనేది మైక్రో ప్రాసెసర్లో మెయిన్ యూనిట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ని అలాగే లాజికల్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎడిషన్ చేయడం కానీ సప్రాక్షన్ చేయడం కానీ అలాగే మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మాడ్యులస్ ఈ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేసేదాన్ని అర్థమాటిక్ ఆపరేషన్స్ అండ్ అలాగే లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ గేట్ ఆర్ ఆపరేషన్ నాట్ ఆపరేషన్ ఎక్స్ ఆర్ ఎక్స్ నార్ నాండ్ నార్ ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటినీ పర్ఫామ్ చేసేదాన్ని అర్థమాటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ అంటాం అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎక్యుములేటర్ ఎక్యుములేటర్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక రిజిస్టర్ ఎక్యుములేటర్ రిజిస్టర్ అంటాం ఈ రిజిస్టర్లో ఏంటంటే మనకి అర్థమాటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్ అనేది ఎక్యుములేటర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అర్థమాటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ద రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎక్యుములేటర్ రిజిస్టర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అనేవి ఏంటంటే వీటిలో మనం ఈ ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే మనం డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకుంటాము ఈ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్లో డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకొని మనం డేటాని ప్రాసెస్ చేసుకుంటాము ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మన లొకేషన్స్లో ఏ లొకేషన్స్లో రిజల్ట్ అండ్ డేటా కావాలనుకుంటున్నామో ఆ లొకేషన్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటాము ఈ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ సార్ రిజిస్టర్ సార్ టెంపరీ పర్పస్ డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకోవడానికి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తాము నెక్స్ట్ మన్ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అనేవి ఏంటంటే ఈ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోలేము ప్రోగ్రామర్స్ అనే వాళ్ళు ఈ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ని యూజ్ చేసుకోలేరు ఈ రిజిస్టర్స్ అనేవి మైక్రో ప్రాసెస్ దానంతటికి అదే ఉపయోగించుకుంటుంది దానికి ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఈ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ద్వారా అది ఉపయోగించుకుంటుంది ఈ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ యొక్క పని అది ఈ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అనేవి మైక్రో ప్రాసెస్ దాంతో అది ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు మైక్రో ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకుంటాయి కానీ మన ప్రోగ్రామర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ని యూజ్ చేసుకోలేము అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మై స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ వచ్చేసరికి పీసీ పీసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ స్టాక్ పాయింటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అండ్ స్టాక్ రిజిస్టర్ 
these are the some of the examples of special purpose registers these are the some examples of special purpose registers which are not used by programmers which are used by microprocessor itself and the are the last unit is timing and control unit timing and control unit is also very important in this the timing and control unit controls the overall all operations of the microprocessor microprocessor lo jarige anni operations kuda ee control unit anedi control chestundi alage ee control signals ni provide chestundi alage edanna microprocessor ki if we connect any external devices to the microprocessor like memory inke emanna manu external devices anei microprocessor connect chesinappudu vaatini kuda ee mic ee control unit e control chestundi alage timing signals ni provide chestundi input devices ki output devices ki kavalsina necessary timing signals ni maniki timing and control unit anedi produce chestundi this is about timing and control unit and for example this is about block diagram of microprocessor alu is used for arithmetic and logical operations and accumulator is used to store the result and output and general purpose registers are used to store the temporary data and special purpose registers are not used by programmers these are used by microprocessor itself and timing and control unit మన మైక్రోప్రాసెస్లో జరిగే ప్రతి ఆపరేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది అలాగే టైమింగ్ అండ్ టైమింగ్ సిగ్నల్స్ని ఇన్పుట్ డివైజెస్కి అవుట్పుట్ డివైజెస్కి కావాల్సిన టైమింగ్ సిగ్నల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ స్టాక్ పాయింటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ స్టాక్ రిజిస్టర్ దిస్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ మైక్రోప్రాసెసర్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మైక్రోప్రాసెసర్ మైక్రోప్రాసెసర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ 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 జీరో వన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ డిఎక్స్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ డిఎక్స్ పెంటిఎం పెంటిఎం ప్రో పెంటిఎం టూ అండ్ పెంటిఎం త్రీ పెంటిఎం ఫోర్ దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మైక్రోప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఎయిట్ బిట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ అనేది ఎయిట్ బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ అనేది సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో వన్ ఎయిట్ సిక్స్ అనేది సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ అలాగే ఎయిట్ జీరో టూ ఎయిట్ సిక్స్ అనేది కూడా సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ డిఎక్స్ అనేది థర్టీ టూ బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ హియర్ అప్ టు ఎయిట్ జీరో టూ ఎయిట్ సిక్స్ దరి ద మైక్రోప్రాసెసర్ సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ డిఎక్స్ కా నుంచి పెంటిఎం ఫోర్ వరకు అన్నీ కూడా థర్టీ టూ బిట్ రిజిస్టర్ థర్టీ టూ బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ యొక్క మెమరీ కెపాసిటీ ఓన్లీ ఎయిట్ బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ సో దట్స్ వై దీనికి దీనికి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కొన్ని ఫీచర్స్ లేవు కాబట్టి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రోప్రాసెసర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రోప్రాసెసర్ అంటే సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రోప్రాసెసర్లో కూడా సమ్ ఫీచర్స్ బ్యాక్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ ఇలా ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి మొత్తం చేసుకుంటే ఇప్పుడు పెంటిఎం ఫోర్ దాకా వచ్చాం పెంటిఎం ఫోర్ అనేది థర్టీ టూ బిట్ మైక్రోప్రాసెస్ these are the some of the examples of microprocessor uh, today summary is first of all we learn about what is microprocessor we have, we already discussed about what is microprocessor and next where we use that we use that in uh, micro computers and block diagram of microprocessor and block diagram of micro computer these are the summaries we have we already discussed in this lecture and we have another lecture what uh, we have next le next lecture it is about uh, what is microcontroller and difference between both microprocessor and microcontroller ee lecture lo nenu microprocessor ante enti manu ekkada microprocessor use chestamu block diagram of microprocessor alage block diagram of microcomputer chusamu next lecture lo what is microcontroller and where use that and difference between microprocessor and microcontroller ఈ టాపిక్స్ నేను నెక్స్ట్ 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 లెక్చరర్లో చెప్పాలనుకుంటాను సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ మోర్ నోటిఫికేషన్స్ థ్యాంక్ యూ